Olá, espero lhe encontrar bem. A dica é, alimente a sua fé. Mas para que nos sintamos bem, vários fatores devem ser levados em consideração. Como você tem se alimentado? O que tem oferecido ao seu corpo físico para a boa manutenção da sua saúde? Uma alimentação equilibrada ajuda a proteger contra a desnutrição em todas as suas formas, bem como doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e câncer. E as plantas? Elas também, para se desenvolverem adequadamente, para crescerem e produzir frutos, precisam de nutrição adequada, precisam ser regadas, às vezes necessitarão de poda. As amizades que cultivamos também precisam ser alimentadas com cuidado, com carinho, com respeito. E a nossa fé? É possível alimentá-la ou mesmo é preciso fortalecê-la? Afinal, o que é fé? Então vamos ao dicionário. Fé, confiança, crença, sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade de sua proposição em causa. Falemos então da nossa fé em Deus, ou seja lá qual for a denominação que damos à divindade. Javé, Krishna, Olorum, Alá, Yavé, Elohim. Independente de qual seja o nome que melhor representa para cada um de nós este ser superior, o certo é que é inato em nós este sentimento. Desde as mais remotas eras, quando éramos ainda primitivos, até hoje, como homo sapiens, trazemos em nós esse sentimento de que acima de nós existe um ser maior que a tudo criou e a tudo coordena. Por isso, podemos perceber que a nossa fé no Criador não é somente fruto da nossa criação, mas algo que trazemos em nós como herança que o Pai nos deixa para o seu filho. Os registros encontrados por arqueólogos demonstram as formas que os nossos antepassados usavam para adorar ao Criador num tempo em que ainda não sabíamos adorar em espírito e verdade. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos traz uma bela elucidação sobre o progresso da nossa fé. À medida que a responsabilidade se apossou do espírito, iluminou-se a consciência do homem. A centelha da razão convertera-se em chama divina. A inteligência humana compreendeu a grandeza do universo e compreendeu a própria humildade, reconhecendo em suas entranhas a ideia inalienável de Deus. Como alimentar nossa fé se muitas vezes nos afastamos dessa força criadora? Busquemos alimentá-la como nos preocupamos em alimentar o próprio corpo. Só ela, a fé, pode criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada espírito encarnado, como nos afirma Aniceto no livro Os Mensageiros. Como realizar então tal intento? Talvez não haja uma receita pronta, mas caminhos a trilhar. A meditação, a oração, uma atividade junto à natureza, observando sua beleza e harmonia, uma leitura edificante, Visita a lares que abrigam idosos ou crianças, se engajar em um grupo que cuida de animais abandonados, que proteja as nossas matas, nossos rios, nossos mares. Aniceto, no referido livro, afirmou A fé sincera é ginástica do espírito. Não nos deixemos envolver pelo desânimo, pela preguiça, pelo descontentamento. Ao contrário, busquemos essa salutar ginástica do espírito que possamos afirmar com convicção o que nos diz Emmanuel sobre fé. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Que mantenhamos acesa em nós esta chama divina. Um grande abraço e até o próximo Toque de Fé, aqui na UNEC TV.